You're watching MTA International. Coming up next, Dulce Solana UK 2022. We are going to be here. We are going to be here. We are going to be here. شمال میں بھی بلا رہی ہے اور جنوب میں بھی بلا رہی ہے ہر لمحہ دعاوں میں گزرنے کے ہے یہ دن ہر لمحہ دعاوں میں گزرنے کے ہے یہ دن کچھ وعدہ و پیمان کے دن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ آفٹرنون اینڈ ویلکم ٹو ایم ٹی اے انٹرنیشنلز لائیو کوریج آف جلسہ سلانہ یونائیٹڈ کنگڈم ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹوینٹی ٹو As we approach the start of this year's Jalsa Salana, there is a very real sense of excitement building up and anticipation from the guests of the Promised Messiah والسلام, as they arrive from far and near and some join us through MTA. And as we all know, dear viewers, this is the first full-fledged Jalsa in terms of capacity since the onset of the pandemic. But that doesn't mean everything is back to normal. So our goal on this broadcast team is to bring you the Jalsa experience to your TV screens, your homes, your mosques, or anywhere you are watching. Stay with us and inshallah, very shortly we'll run you through the things you can expect to see today and indeed throughout the broadcast. And shortly we will go to our fellow presenters, Tariq Saab and Yusuf Saab, who are just outside the main marquee. But first, we will start our broadcast with Allah's word, the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن إنك أنت العزيز الحكيم. What the Prophet has said, 
Assalamu alaikum dear uh, viewers and welcome to day one of Jalsa Salani UK 2022 here on a very beautiful day at Hadiq al Mahdi. We have a very packed program for you today alhamdulillah which will include many addresses by of course our very eminent speakers but also for those of you who are watching at home on MTA some very informative documentaries, uh, interviews and behind the scenes uh, footage. But most importantly of course why we're here is to listen to the addresses of our beloved Hazur, Hazrat Khalifa Tulmusi, the fifth Hazrat Mirza Masur Ahmed, may Allah be his helper. Now uh, this year in Jalsa, Alhamdulillah, there are much less restrictions so that means that there are many more people in attendance and uh, children are back this year so we've been seeing children running around and for some of them who were quite young because of the last few years this is the first Jelsa that they've been able to attend so we can see the excitement and the happiness on their faces uh, and as we are seeing the guests are flooding in uh, into the car parks they're flooding into the Jelsa Ga and Alhamdulillah the, the Jelsa has really begun and we're really beginning to see the Jelsa atmosphere take shape uh, Tariq so what are your feelings of uh, this first day of Jelsa? Jazakallah Yusuf sahab nazreen Yusuf sahab mere se feelings ke puch rahe hain ehsasat Yusuf sahab aaj ke jalse ke bare mein batana ek to khud main itni der baad shamil hua aur jo ek mahol hai yahan par jalse ka wo dekh kar rohani mahol Hazrat Masih Maud alaihi salatu was salam ki duaein aur jis tarah sab hamare dost hamare ahbab yahan par jalse ki shmooliyat ke liye is waqt tashreef la rahe hain to wo uska uska ek bilkul ehsas hi mukhtalif hai आपको नाज़रीन बताते चलें कि खुदा के फजल से हमारी तैयारियां जो कि कल हमने आपको दिखाई थीं और आगे के प्रोग्राम भी हमने आपको बताए थे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हैं और आज जलसे का पहला दिन है हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं बहुत सारे मेहमान अभी तशरीफ ला रहे हैं इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में जलसे का आगाज बाकायदा हो जाएगा लेकिन सबसे पहले हुजूर का खुतबा जुमा होगा और जो बच्चे हैं इस दफा उनको भी इस जलसे में शमूलियत का मौका मिल रहा है छोटे बच्चों को और इसी तरह हमारे बहुत सारे और चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम आपको अपने एमटीए के स्केड्यूल प्रोग्राम वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे यूसुफ साहब व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट द फर्स्ट एवर जलसा दैट वी हैव इन द टाइम ऑफ द प्रॉमिस मसीह अलैहि सलाम एक्चुअली थैंक साहब आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हियर व्हिच वी कैन शेयर विद द ऑडियंस देयर व्यूअर्स डिड यू नो दैट द फर्स्ट एवर जलसा वाज हेल्ड बाय द प्रॉमिस मसीह अलैहि सलाम इन द ईयर 1891 and the first ever jalsa held here in the united kingdom was on the 19th and 20th of august in 1964 at fazil mosque in uh, in london and at that uh, jalsa more than 400 people were in attendance uh, 2008 is actually the year which marks the highest attendance in the history of uk jalsa uh, where over 400 people attended the uh, jalsa proceedings sorry 40000 people rather right, i should say attended the jalsa proceedings ji bilkul ha ji mashallah apne urdu ke nazreen ke liye main batata chalu hamare yusuf sahab ne abhi hame kuch aise facts bataye hain jalsa ke 2008 ka britania ka jalsa abhi tak 40000 se zyada ki hazri ke sath सबसे बड़ा जलसा रहा है यूसुफ साहब हमारे पास वी हैव ए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट क्लिप सैदी मुशफी मुर्शिदी मेहरबा हमने बहरे खुदा तेरी बेत जो की मुशफिकी मुर्शिदी मेहरबा हमने बहरे खुदा तेरी बेत जो की तो 
جی ناظرین جی ناظرین آپ نے ابھی ایک شارٹ کلپ دیکھا اور اب ہم آپ کو جلسے کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات بتاتے ہیں آج سے جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا کہ جلسہ انشاءاللہ ہمارا شروع ہو جائے گا اور جلسے کے جو پروگرام ہیں تفصیلات سب سے ہمارے جلسے کی ہائی لائٹ ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفہ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز کے خطبہ جمعہ کے علاوہ چار خطابات انشاءاللہ ہوں گے آج جی ایم ٹی کے وقت کے مطابق جمعہ المبارک بارہ بجے انشاءاللہ ہوگا اور پھر تین بج کر بیس منٹ پر جی ایم ٹی کے وقت کے مطابق پرچم کشائی اور افتتاحی خطاب ہوگا اور کل کے روز یعنی جلسے کے دوسرے روز ہفتے کے دن اجلاس کا آغاز مین مارکی میں جلسے کا نو بجے ہوگا اور ایم ٹی اے پر بھی انشاءاللہ وہ نظر آئے گا اور حضور انور عید اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لجنا سے گیارہ بجے خطاب فرمائیں گے جی ایم ٹی کے مطابق اور حضور انور کا دوسرا خطاب کل کے دن کا دو بج کر تیس منٹ پر جی ایم ٹی کے وقت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ اور پھر اتوار کے روز جلسہ پھر دوبارہ صبح نو بجے جی ایم ٹی کے مطابق شروع ہوگا اور عالمی بیت انشاءاللہ بارہ بجے جی ایم ٹی نشر کی جائے گی اور اختتامی اجلاس اس جلسے کا اتوار کے روز تیسرے روز انشاءاللہ ڈھائی بجے یہاں پر نشر کیا جائے گا یس صاحب ہاؤس اسکیجول ان انگلش فار دیئر ویورز دا اسکیجول ایکچولی بگننگ ٹو ڈے از دیٹ حضور فرائیڈے سرمر ول ٹیک پلیس ایٹ ون پی ایم بی ایس ٹی اینڈ دیٹس ٹویلو پی ایم سوری جی ایم ٹی دا فلیگ ہوسٹنگ ول ٹیک پلیس ایٹ تھری ٹوینٹی جی ایم ٹی دیٹس فور ٹوینٹی بی ایس ٹی And then uh, tomorrow, the Jelsa will actually start from 9 a.m. Uh, GMT, that's 10 uh, BST. And Hazur's Lajna address will happen tomorrow at 11 GMT, that's 12 BST, that's tomorrow Saturday. And then Hazur will once again address the Jelsa at 2.30 GMT, that's 3.30 BST. Uh, when we're going to Sunday, then again the Jelsa will start at uh, 9 a.m. GMT, that's 10 BST. And the uh, International Bayah, of course, will take place at uh, 12 uh, GMT, that's uh, 1 BST. And then the final address of our beloved Hazur will take place on Sunday at 2.30 GMT, and that is uh, 3.30 BST. Uh, now, dear viewers, we're going to interview uh, one of the guests uh, who was in charge of uh, organizing the Jalsaga. And I'm going to speak now to uh, Dr. Shabir Bhatti Sahib. Dr. Shabir Bhatti Sahib, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa Alaikum Assalamu Warahmatullahi Wabarakatuh. Dr. Shabir Sahib. We have to keep social distance. <laughs> of course, Dr. Sahib, this is very important. Uh, Dr. Sahib, can you tell me that uh, what is the purpose of the Jalsa Salana as initiated by the Promised Messiah, alayhi salatu wasalam? Hey, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Promised Messiah, alayhi salatu wasalam, felt uh, after the Jamaat had grown a little bit that there should be a gathering every year where there is a renewal of spiritual knowledge and spiritual well-being. So he said that the Jamaat should gather once a year to discuss and enhance spirituality and spiritual knowledge and uh, the betterment of the Jamaat as a whole. And uh, also, who, is the pe- who are the people who that the, the Jalsa is aimed towards? Who is it organized for? It's mainly meant to be for the Jama'at Ahmadiyya. And, um, but by extension, it also involves the rest of humanity as well. But uh, the purpose is for the Jama'at to get together in a form of brotherhood and in a form of tarbiya, so that they are, you know, reformation, so that they are able to enhance their spirituality and then benefit the rest of the Jama'at as well. And uh, this uh, Jalsa, of course, it's, a, it's a, a heavenly event. What makes it different from any other worldly or community event which we may attend in our lives? Well, as the Prophet Messiah himself said, والسلام, in his own words, that this is not an ordinary gathering. It should not be considered as an ordinary gathering. It's a gathering which has been vouchsafed by Almighty Allah himself and in his direction that this is being held. And for that reason, it is a Jalsa, which is not meant to be like a festival of other people, where people just enjoy themselves physically. It's meant, it's meant to be a festival where you 
enhance each other spiritually and uh, from the, the directions of, that the Prophet was laid out for us that this is what should happen at the Jalsa. In fact, if I may say so, that at one time this spirituality and this um, purpose of the Jalsa got a bit forgotten and the Prophet was very unhappy about that and so he said that I'm going to cancel the Jalsa because it has lost the meaning that it should be and it is for. So there was no Jalsa that year and, and then the Jamaat, this was part of the Tarbiyat of the Jamaat. So we then realized the most Ahmadis of the time that what is the purpose of the Jalsa and this is what we have by the grace of Allah managed to stick to so far. Jazakallah, uh, Shabir Bhattisab, thank you very much for your time. You're very welcome. Uh, we are now going to return to uh, Akbar Ali Sahib in the studio. Jazak Mullah, Sanazah, Yusuf Sahib, Akbar Ali Sahib ke saath khak saar bhi maujood hai. To tamam nazirin ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nazirin ekram, jis tarah ke abhi Yusuf Sahib ne aur Tariq Sahib ne aur isi tarah dhamare dousre bhi doston ne aapko subah batate rahe. MT International ki team se आपकी बहुत आपको बहुत खुश आमदीद और मुआज़ज़ दुनिया भर के नाज़रीन जहां पर भी आप MT International की नज़रिया नशरिया देख रहे हैं जलसा सालाना UK सन 2022 की एम साला ब्राह्मण रास नशरिया के साथ हम आपकी ख़िदमत में एक बार फिर हाज़र हैं इन तीनों दिनों के लिए आपकी ख़िदमत में हम हाज़र हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इन तीनों दिनों में हम आपको आपकी जो टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं उनसे बिल्कुल हिलने ना दें बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज और स्टूडियो प्रोग्राम्स के अलावा आपको हदीकत महदी की यहाँ पर जो सैर भी हम साथ साथ करवाते रहेंगे और आपको यहाँ पर जो माहौल है उसकी झलकियाँ भी दिखाते रहेंगे जैसा सालाना के तमाम अजलास उनकी कार्रवाई जो है बरह रास्त एम टी इंटरनेशनल हर साल आपके सामने पेश करता है और हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते रहेंगे कि आप हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए रबता रखें जो भी आपने पैगाम हमें भेजने हैं वो ज़रूर सोशल मीडिया के ज़रिए भेजें लेकिन नाजरीन इस जलसे की खासियत और जान और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतमसी खामस अयद तजीज़ के बाबरकत खिताबात और तकारीर हैं जो कि आप इन तीन दिनों में यहाँ पर फरमाते हैं और यही वो रूहानी गज़ा है जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे इकट्ठे होते हैं नाजरीन के नाम सोशल मीडिया के सेगमेंट की तरफ बढ़ने से कबल अकबर साहब एक दफ़ा जिस तरह के हमारे पीछे झंडे लहरा रहे हैं मौसम के लिहाज से भी आपको थोड़ी सी मालूम देते रहे हैं आज सुबह अकबर साहब हम जब आए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ बहुत ही प्यारी ठंडी हवा यहाँ पर हदीकत महदी में जारी थी और जिस तरह के आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा ये सीन अभी आपके सामने आ रहा है हल्के हल्के से बादल हैं लेकिन साथ साथ नीला नीला आसमान भी तो हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो कि तीन दिनों में हमारे साथ ही रहेंगे यहाँ पर स्टूडियो में बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त दानियाल कानू साहब सोशल मीडिया के अपडेट के साथ हमारे लिए हाजिर हैं दानियाल साहब फरमाइए Assalamu alaikum viewers welcome to the first of inshallah many segments social media segments recaps throughout the three days as Raza Saheb just mentioned uh we are giving you this jalsa experience through jalsa connect virtually so those of you who aren't here um physically you can attend the jalsa via jalsa connect and really get those spiritual vibes now you've been sending in your pictures very good pictures we asked you to send in creative pictures we got mashallah very cute and creative pictures uh, we've got cakes we had a cake earlier as well um there's a you know again creativity cutie cuteness overload and now we've got jalsa mubarak over here mashallah so keep sending in your pictures to us and inshallah we'll try our best to show you them uh, on here now we're trying to keep you engaged um throughout this jalsa and we're doing that through questions one question we asked is what are you looking forward to at this jalsa uh, and you know we had m- various responses we had international bait we had the speeches uh, we had the bait again we had the alimi bait again we had hazur's addresses hazur's addresses of course uh, raza sahab aap kya kehte hain aapko kya uh, kis baat ka intezar hai is jalsa mein dain sahab hazur e anwar idullah taala us aziz ke sath jo bait hamari pichle saal nahi ho saki i think wo एक ऐसी चीज़ है जो कि जो भी यहाँ पर शामिल हो रहा है सवाल ये था कि क्या सूरत हाल होगी अगर हमें बात करने का मौका मिल गया तो इससे बस और क्या हम 
بالکل ٹھیک بات ہے ان شاء اللہ اگر ہمیں موقع ملے تو بہت اچھا رہے گا اور بھی جوابات ہیں وی گوٹ اگین انٹرنیشنل بیگ وی گوٹ اسپیچ از بینگ ایبل ٹو سی تھرٹی تھاؤزینڈ احمد از کم ٹوگیدر آفٹر دا پینڈمک دس اے بگ ون یو نو از بین سو لانگ سن سو مینی آف اس ہیو گیدر ایم شور اکبر صاحب یو کین اٹیسٹ ٹو دس وی فیلنگ دس برادر ہڈ وتھ وی ایکسائٹڈ ٹو سی ایوری ون ہیئر از ان اٹ او ایبسولوٹلی اینڈ اٹس ونڈرفل وین یو شو اس دیز کائنڈ آف لٹل سنپٹس بیکاز اٹس ناٹ جسٹ دی برادرز اینڈ سسٹرز ہو جوائنڈ اس ہیئر بٹ وی آر آلسو سینگ سچ لولی کیوٹ پکچرز آف little children, different kinds of ways people are celebrating. So the atmosphere is absolutely electric. Alhamdulillah. 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 Exactly. So keep sending in your responses. Keep an eye out on our stories. We'll keep asking you questions to engage you. Uh, now, we're also, uh, apart from photos and questions, text-based questions, we're also releasing videos regularly. So keep an eye out for our videos and our reels. Uh, one reel that we uh, released was actually a question to you guys. Uh, let's play that. Question time. Time to test your knowledge with Jalsa Connect. How many people entered the fold of Ahmadiyyat in 2021? Is it A, 10,132, B, 125,221, C, 187,693, or D, 1,285,611? Be sure to drop your answers down in the comments and we will reveal the answer soon. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. کہ رضا صاحب ابھی عالمی بیت کی بات ہو رہی تھی اور اسے کے متعلق ہم نے ایک ویڈیو دکھائی ہے بیت کے ذریعے لوگ احمدیت میں شامل ہوتے ہیں تو ہم نے یہ سوال آپ سے پوچھا ویڈیو کی صورت میں اور آپ نے جوابات دیے کچھ لوگ نے کہا اے بی سی مختلف جوابات ہمیں ملے مختلف جوابات ہم نے وصول کیے ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزینڈ بی سی سو وی آر ویری سانسز I think it was, and I recall, I'm not sure, though, I think it was either B or C, 125, but I think it was 180, that one. Okay. Raza sir, what do you say? I have to show you the number of the number, so I don't know. Okay. That number of... صحیح بات بتاؤں مجھے خود نہیں ابھی یاد ہے لیکن میں آپ کو صحیح جواب بتا دیتا ہوں میرا خیال ہے گھر بیٹھے بیٹھے آسانی سے یہاں پر اگر ہمارے دوست جو دنیا بھر میں پھیلے ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے ریسرچ کر کے پھر جواب دیتے ہیں بالکل تو ہمیں بھی بالکل بالکل ہم پھر یو آن دا اسپاٹ ہے اکبر صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہوگا چلیں آپ اکبر صاحب کا جواب دے رہے ہیں ایک جواب تھا ڈی 1 ملین وہ بھی نہیں ہے یہ میں بتا سکتا ہوں لیکن دا کریکٹ آنسر واز ایکچولی بی Um, as you can see on the screen now, 125,221. And now for the kids, we've also got exciting content coming up for uh, kids throughout the three days. Keep an eye out on Delsa Connect and the live uh, segments as well. We've got a reel for you right there. <laughs> Manu, Panu, look! We've arrived at the Jalsa grounds! Alhamdulillah! Hello! Don't forget to put your wellies on! Wow, it looks so big! I'm so excited to be here! It's my first Jalsa! Oh wow! There's so many flags! Can't wait for the exhibitions! And the Jalsa doll! I hope you all have your AIMS cards ready! I've got mine! I've got my card! You'll need them for the scanning area! Okay, yeah, let's, let's go! go. Alright, line up everyone! I'm in the line now! AIMS IDs please! Manu? Yes? You can come through! Oh. Great, Alhamdulillah. Banu? Yeah? You can come through. Okay, Zakala. Babur, I'm sorry, you're going to have to go and update your picture. What? Oh no, why? Your card is too old. Okay, fine, I'll get it updated. All right, Manu and Banu, I'll see you okay, soon. Babur, we'll see you later. Hafiz. See you later, Babur. Hafiz. <laughs> oh no, wait, I forgot to ask them where to meet them. Manu, Banu, come back. No! So I mentioned that these are for the kids, but you know what, I'm seeing everyone's reaction here. I think the adults will enjoy these <laughs> little adventures of Babur, Manu and Panu as well. Uh, so make sure to keep an eye out. Babur will be going on an adventure throughout the Jalsa days to find uh, Manu and Panu. So keep an eye out on the live segments and also uh, on Jalsa Connect on social media um, to see if you can spot them. Uh, also, we've got a brand new uh, type of website, another addition to the Jelsa Connect family, the Jelsa Photos um, website, where you can, uh, well, actually, we'll show you this video here. You can go onto the galleries here. If we click there, 
and then you can see lots of different pictures, very high quality and beautiful pictures of the Jalsa Solana. Um, and yes, and we'll keep updating this as we go along the three days as well, inshallah. So very nice pictures here, uh, and uh, they're all uh, going to be on here, mashallah. So they, this is one, one space where you can find all these pictures, inshallah. Uh, and now, uh, actually, we've the best way actually to to see all of this content come together through Jalsa Connect is uh, through these live social media recaps. So make sure to stay engaged with us via social media, and then also tune in throughout the day to catch um, this recap. And this is what this recap is all about. <laughs> There you have it viewers, so the best way to stay connected and really feel those spiritual vibes um, of Jalsa Slana if you're not present, especially for those people sitting at home, those people out at work, those people in, in various countries all over the world. If you want to feel Jalsa Salana UK at this very moment, then the best way virtually uh, is through Jalsa Connect, including also uh, the live segments throughout the day and the live sessions that we have with the presenters here and the various documentaries and clips we have playing on MTA1. Now, you can find our website, jalsaconnect.mta.tv. Uh, you can find us on Instagram at Jalsa Connect. You can find us on Facebook, Jalsa Connect again. And you can find us on Twitter as well, at Jalsa Connect. And of course, on YouTube, uh, we'll be uploading on the MTA channel uh, our Jalsa Connect reels and uh, videos throughout the three days we've been doing so in the, since the past uh, couple of weeks and inshallah we'll be carrying on in the next few days as well. बाजगात ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा तस्वीरें आई होती हैं इतनी ज्यादा मैसेजेस इतनी ज्यादा ट्वीट्स आई होती हैं कि हमें खुद मुश्किल हो जाती है कि हम कितनी डालें क्योंकि जाहिर है हमारे पास इतना सा वक्त होता है जिसमें हमने दिखाना है तो इसलिए मैं नाज़रीन को बार-बार कहता हूं कि बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल जितने अच्छे तरीके से आप अपनी तस्वीर पेश कर सकते हैं make it eye catching so inshallah if it catches our eye and if we have the time we will inshallah show this and aapke messages bhi agar kisi acche andaaz mein koi message likha inshallah hum koshish karenge ki hum ye dikhaye aur jinko nahi dikhaya jata hai unme koi matlab ke jaan boojh ke nahi hota bas time ki wajah se hota hai ya fir jaisa ki aapne bataya ke itne sare messages yakdam aate hain to unko fir filter karna karna haan ji kyunki asal mein maqsad to ye hai ki hum logon ko jo ghar pe baithe hain ya jo इधर साइट पे शामिल नहीं हो सकते हैं कि हम उनको इंगेज करें उनको फील कराएं उनको महसूस कराएं कि वो जलसे में शामिल हैं तो वो अगर अपने जवाबात दे रहे हैं वो अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं और तस्वीरें अपने भेज रहे हैं तो हमारी तरफ से अलग फसल से वो मकसद पूरा हो गया है तो ये तो बस एक बोनस है तो अगर मौका मिल, मिले तो हम दिखाई दे करेंगे इन Jalsa Connect and the team are making sure people don't get off their phones. It's going to be a very technological heavy weekend for our viewers, so uh, be sure to go up for the walk. Now, of course, we are all gathering and tuning in for the Jalsa, but we have a quick VT, a little clip on uh, the importance of Jalsa. You are Europe, I am आप तो जलसों में शामिल हो रहे हैं और बाद साल में एक से ज्यादा जलसों में शामिल हो रहे हैं यहां आने वाले अहमदियों को तो जैसा कि मैंने कहा एक इंकलाब अपनी हालतों में पैदा कर लेना चाहिए यह ट्रेनिंग कैंप जो अल्लाह ताला ने मुयसर फरमाया है इसमें आने का फायदा तो तभी है जब हजरत मसीह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया दुनिया को اپنا خادم بنا کر ایک پاک تبدیلی کے پیدا کرنے والے بنے یہاں آ کر جلسے کی کاروائی کو غور سے سنیں 
और इस नीयत से सुने कि हमने इन बातों पर अमल करना है ताकि अपने अंदर नेक तब्दीलियाँ पैदा कर सकें Viewers, we will shortly hear the azan and the, the call to prayer for the Friday sermon. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Welcome back to the studio as we await for the Friday sermon and the prayers. Um, you know, Reza Sahib, each time I've turned around, um, the car park has gotten bigger and bigger. There's more and more cars. 
And as you can see, the guests of the promised Messiah والسلام, are flocking in. And um, of course, none of this can happen without all the, you know, not just days of volunteer work who put this together, but months of planning. And of course, as we saw yesterday, beloved Huzur Allah bin Nasr Aziz delivered the inspection address as well as doing the inspection of the Jalsaga. And there were some very, very interesting points, and we'll leave that for a video later. But uh, wouldn't you agree, Reza Sab? بالکل جیسا سالانہ کے انتظامات کا معاینہ فرمایا اور کارکنان جلسہ کو اپنی قیمتی نسائے سے آگاہ کیا اس سمن میں ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سا کلپ پیش کرتے ہیں جس کے بعد ہمارے دوست تارک صاحب اور یوسف صاحب آپ کو کار پارک نظامت کے بارے میں چند دلچسپ معلومات فراہم کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں Even before the official start of Jalsa Salana today, the Jalsa atmosphere was apparent at the inspection of Hadiqat al-Mahdi by Hazur Akdus, may Allah be his helper, on Thursday. Volunteers, young and old, were present as beloved Hazur arrived on site just before 5 pm GMT. Hazur first inspected the all important Langar Khana, where he ensured the food preparation facilities were ready to cook tens of thousands of meals over the next three days. Before departing Langar, beloved Hazur cut a cake to mark the commencement of Dilsa Salana. Nearby, the roti plant was already churning out rotis for the thousands of volunteers gathered, and Hazur took the opportunity to check that the quality of the rotis was satisfactory and inspect the improvements of the new automations installed. Hazur proceeded to inspect the pot washing area as he continued his tour of the site before moving on to the Jalsa stores. The stores department facilitates all the requirements of every department for the three days of Jalsa. His Holiness, may Allah be his helper, continued his inspection with a visit to various exhibitions staged by the Outreach and Public Affairs Department, Al Hakam, Makzane Tasavir, and more. Hazur also visited the homeopathy and first aid tents which will be on hand throughout Dulsa to help guests who may need medical assistance. Other exhibitions by Humanity First and the Ahmadiyya Medical Association were also graced by beloved Hazur's presence during the inspection. As Hazur made his way to the main marquee, he passed by the MTA translation department to check the final preparations before proceeding inside the main marquee where hundreds of volunteers were present awaiting Hazur's guidance. The session started with a recitation of the Holy Quran followed by an address by His Holiness. May Allah be His helper. Alhamdulillah that Allah Ta'ala has this year this year that the whole whole جلسہ سلانہ کیونکہ جو ہے وہ اپنے پورے انتظامات کے ساتھ اس سال منعقد ہو رہا ہے حاضری کے لحاظ سے بھی اور شعبہ جات کے لحاظ سے بھی گزشتہ سال جلسہ ہوا تھا بیماری جو پھیلی ہوئی ہے کووڈ اس کے بعد لیکن باقاعدہ بڑے پیمانے پر یہ جلسہ اس سال اللہ تعالیٰ منعقد کرنے کی توفیق دے رہا ہے اس لحاظ سے بیچ میں جو دو سال کا گیپ آیا پوری طرح ڈیوٹیاں نہیں تھیں پچھلے سال بھی جو گزشتہ سال تھا اس میں کارکنان جو ڈیوٹی پر آئے ان کی تعداد بھی میرا خیال میں اتنی نہیں تھی کیونکہ شاملین کی تعداد کم تھی اس کے لحاظ سے کارکن بھی لے لیے گئے تھے لیکن اس سال پوری تعداد میں 
کیونکہ شاملین جلسے میں شامل ہو رہے ہیں اور کچھ جتنی گنجائش ہے جو اندازے کے مطابق جو گنجائش انتظامیہ رکھتی ہے اس کے مطابق انتظامات کیے گئے ہیں اس لیے کارکنان بھی اس لحاظ سے شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بعض نئے کارکنان بھی آئے ہوں جو پہلے تربیت یافتہ کارکنان ہیں ٹرینڈ کارکنان ہیں ان کو چاہیے کہ نئے آنے والوں کی تربیت بھی کریں ان کو سکھائیں اور اس سال اس بات کا بھی خیال رکھیں گو کہ ہم پوری آزادی سے یعنی یعنی جتنی گنجائش ہے اس کے لحاظ سے جلسے منعقد کر رہے ہیں اور انتظامات بھی کر رہے ہیں لیکن بعض پابندیاں خود اپنے اوپر لگانی ہوں گی کووڈ کی وجہ سے ماسک پہننے کی جو شرط ہے اس کو ہر کارکن کو بھی پورا کرنا چاہیے اور یہ نہ سمجھیں کہ جلسے کی کی اجازت مل گئی ہے افراد کی تعداد کی جو بھی تعداد آنا چاہے اس کے آنے کی اجازت مل گئی ہے تو بعض پابندیاں ختم ہو گئی ہیں کارکنان کو خاص طور پر بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے تو ایک دوسرے کے قریب ہو کے کام کرنا ہے اس لیے اس سال میں جو خاص طور جو طلب چیز ہے وہ آپ کا ہر وقت چہرے کو ماسک سے ڈھانک کر رکھنا ہے اس طرح خاص طور جو کریں باقی انتظامات کا جہاں تک سوال ہے جو میں نے دیکھے ہیں اور جو گزشتہ سالوں میں دیکھتا رہا ہوں اور جس نہج پہ اور جس طریقے سے اب آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں چیز میں کو کریں اور فلاں چیز میں کمی ہے اگر کمی ہے تو بعض دفعہ کارکن کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن علم اس کام کے کرنے کا جہاں جہاں تک علم کا سوال ہے اس کام کے کرنے میں اس میں کوئی کمی نہیں بس آپ لوگ دل لگا کر اور اس سوچ کے ساتھ کہ حضرت وسیم علیہ السلام کے مہمانوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے اپنے فرائض انجام دیں اپنی ڈیوٹیوں سر انجام دیں اور جو نئے آنے والے ہیں ان کی تربیت بھی صحیح رنگ میں کریں کام کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ایک احمدی مسلمان کو اپنا نمونہ کی باتوں میں بھی دکھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی قائم رکھنا چاہیے اس لیے اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے ان دنوں میں یہ نہیں کہ ڈیوٹی دے دی تو نمازوں کی طرف توجہ نہ ہو بس محنت اور توجہ سے کام کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنی باتوں کی طرف بھی توجہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آپ دعا کر لیں After addressing volunteers and viewers live on MTA International, Hazur walked to the ladies' marquee where he was greeted by hundreds more volunteers ready to carry out their duties on the ladies' side during Jalsa. Prior to concluding the inspection, beloved Hazur visited the three purpose-built studios of MTA International. MTA 1 MTA Africa and MTA Al Arabiya. With the conclusion of inspection and Hazur's guidance and prayers for all volunteers, the stage was truly set for these three blessed days. عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أبو أمام البحلي رضي الله عنه بيان كرته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے ایک جانب ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو کہ ریا اور شہرت کو ترک کرے خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو اور وسط جنت میں اس شخص کے لیے مکان کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑے خواہ مذاق ہی کیوں نہ ہو اور جنت کے اعلیٰ حصے میں اس شخص کے لیے مکان کی ضمانت دیتا ہوں جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے حضرت ابو امامہ البحلی May Allah be pleased with him, narrated that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, I guarantee a house in paradise for the one who gives up arguing, even if he is in the right. And I guarantee a home in the middle of paradise for the one who abandons lying, even for the sake of fun. And I guarantee a house in the highest part of paradise for the one who is of a good moral character. متکبر دوسرے کا حقیقی ہمدرد نہیں ہو سکتا اپنی ہمدردی صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ رکھو بلکہ ہر ایک کے ساتھ کرو اگر ایک ہندو سے ہمدردی نہ کرو گے تو اسلام کے سچے وسایا اسے کیسے پہنچاؤ گے خدا سب کا رب ہے ہاں مسلمانوں کی خصوصیت سے ہمدردی کرو اور پھر متقی اور صالحین کی اس سے زیادہ خصوصیت سے مال اور دنیا سے دل نہ لگاؤ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تجارت وغیرہ چھوڑ دو بلکہ دل بایار اور دست باکار رکھو خدا کاروبار سے نہیں روکتا بلکہ دنیا کو دین پر مقدم رکھنے سے روکتا ہے اس لیے تم دین کو مقدم رکھو Coming up next, Dulce Solana UK 2022. You can't get a little bit of 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 a little Assalamu alaikum viewers and we are now out here in the car park, the Jelsa car park. It's a beautiful view, it's a beautiful day and as I'm sure you can see behind us there are hundreds and hundreds of cars pulling up. Uh, as a matter of fact this uh, car park can take up to 4,500 cars at uh, any one time and uh, at peak hours you will have maybe 80 to 90 uh, volunteers working at any one time. And, uh, this car park behind me has three gates of entry into the car park and there are 24 hours of duty on those gates and uh, there are 4,200 to 4,300 cars which actually come here uh, on a daily basis so it's, it's a huge capacity um, and amazingly and actually we saw it here this morning uh, from the time when you come in the gate to when you get to parking and queue it up it's just amazingly it's just three minutes it's, it's uh, really amazing to see uh, this year the improvements in uh, the car parking. 
جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم لوگ کار پارک میں موجود ہیں اور جو یہاں سے نظارہ خدا کے فل سے نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت جلسے کی سائٹ کا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کار پارک سے حبت المحسن صاحب ابھی ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حبت المحسن صاحب وعلیکم السلام آپ کی کیا ذمہ داری ہے میں سرو کر رہا ہوں خدمت کر رہا ہوں ایز ناظم حدیقت المدی کار پارک جو خدمت خلق جو عام طور پہ خدا ملحمدیا کے پاس ہوتا ہے اس کی ایک نظامت ہے اور یہ جو کار پارک ہے یہ عمومی طور پہ مین کار پارک کے نام سے بھی مشہور ہے اور یہاں پہ زیادہ تر جو گاڑیاں آتی ہیں حدیقت المحدی جلسے کے لیے وہ اسی کار پارک میں پارک ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے And the Muslim sub, now of course we've had a break of a few years due to COVID. Has it been difficult to come back up to this capacity again this year after such a break for your team? It's always difficult. Every year, no matter if there's a break or not, starting a car park and having this much capacity is difficult. But having, doing a car park of this scale again after three years, because last year was limited capacity, is difficult. Uh, especially because, uh, you know, there's a gap. Um, you tend to forget. Um, But Alhamdulillah, the instructions from uh, Hazur Enver, from previous khutbat, the instructions from uh, Jamaat, they're very clear. And what we tend to do is we try to learn from our previous mistakes. So Red Book points, we do take that into account, but it's never easy. Um, even the last Friday sermon, Hazur mentioned that, you know, Hazur mentioned that uh, the jalsa is about to happen after such a long time. So they are difficulties. So they are, it's always difficult. جزاک اللہ حبت المحسن صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے اور ناظرین ابھی ہم واٹس نیکسٹ یوسف پندر صاحب ناؤ وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دا اسٹوڈیو ٹو اکبر عیس اکبر علی صاحب السلام علیکم رضا صاحب سو آف کورس دا کار پارک از کوائٹ پیکڈ اینڈ دیٹس وٹ وی ویر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ارلیئر رائٹ بالکل اور آہستہ آہستہ ہمیں بھی یہاں پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں کہ وہ کونا ایک ہمارا ہے جو ابھی خالی ہے تو ان شاء اللہ چند ہی لمحات میں وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بھر جائے گا ناظرین کرام جس طرح کہ ابھی آپ نے نظامت کار پارک کے متعلق آپ نے دیکھا کہ کتنے خدام دن رات اپنی ڈیوٹیوں کو آسن طور پر نبھانے میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح بہت ساری مزید ایسی نظامتیں ہیں جو کہ دن رات ایک کر کے حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلاۃ السلام کے مہمانوں کی خدمت میں کے لیے پیشہ ہیں اور حضور کی نسائے پر جو کہ ہم سب نے کل معائنے کے موقع پر سنی ان کو پورا کرنے کے لیے اور خدا اور اپنے پیارے امام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس میں لگے ہوئے ہیں اگلی سیگمنٹ کی طرف اکبر صاحب بڑھتے ہیں چونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دروج شریف کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے اس لیے ایم ٹی انٹرنیشنل کی ٹیم کی طرف سے اس موضوع کے بارے میں دروج شریف کی برکات اور دروج شریف کی اہمیت کے متعلق ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہم نے تیار کی ہے تو ملاحظہ کیجیے For every objective in life, there's always a certain path to follow to achieve your goal. To get a job, you have to fill in an application. To get good grades, you have to study hard and take exams. And to keep fit and healthy, you have to exercise often and eat good food. And to maintain all that, you have to be consistent and regular. It's quite the same with spirituality. And to rise in spiritual ranks and attain nearness to Allah, we have been given the Rood Sharif. This is one of the main means of achieving nearness to Allah and our very purpose of life because the only sure way of getting close to Allah is through following and loving the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why in the Holy Quran it says that kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. That say if you love Allah then follow me then will Allah love you and forgive you. your sins. We were created to become a reflection of Allah's attributes and to mold ourselves in His image. And the one person in history who reflected those attributes perfectly was the Holy Prophet Muhammad He said, By him in whose hands is my life, none of you will have faith till he loves me more than his father and his children. 
Hence the rood is not just a means of developing that love in our hearts, but also a means of expressing our gratitude and love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Because we have to realize that all the blessings we have came through him, whether that's physical or spiritual. He showed us the path, he sacrificed everything, and he transformed the world. <laughs> If you think about the meaning of Durood, it's ultimately a prayer for the success of the mission of the Holy Prophet Muhammad and for all Muslims who follow him. Bless Muhammad and his progeny. Prosper Muhammad and his progeny. The word Al in Arabic doesn't just mean one's immediate family, but the Prophet's followers are all included in his spiritual progeny. In the Holy Quran, we're told, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha lazina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah and his angels send blessings upon the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. O ye who believe, you also should invoke blessings on him and salute him with the salutation of peace. This is exactly how the promised Messiah alayhi salam achieved success and nearness to God. He recognized the value of the Holy Prophet وسلم, and was so engrossed in his love that he was ready to give everything in his cause. That is exactly how the Promised Messiah وسلم, achieved success and nearness to God. He recognized the value of the Holy Prophet and was so engrossed in his love that he was ready to give everything in his cause. But we have to remember, the Holy Prophet وسلم, is not in need of our prayers. Instead, the Rud Sharif is a means of the acceptance of our prayers. Because when you love someone who is already beloved to God, then Allah will also love you more. If you praise a child, his mother also becomes happy. Hence, by invoking the Rud upon the Holy Prophet we also attain the pleasure of God. Another example is that when a child begins to explore the world on its own for the first time, a bit like these ducklings, and finds any morsel of food, he tries to feed those morsels to the mother by placing them inside her mouth. Now these morsels don't satiate the mother's hunger, but instead it's just an act of innocent and profound love the child has for its mother. And in return, the mother loves him even more than ever before. Now when you invoke blessings and prayers for someone else, then you also end up becoming deserving of the same blessings. That's why when you pray for others, the angels in turn pray for you too. The Promised Messiah alayhi salam, said that in order to attain closeness to Allah, you have to pass through many hardships and struggles. But by reciting the Rul Sharif, that can make that path easier. Because the only way to achieve nearness to Allah is through following and loving the Holy Prophet One companion asked the Holy Prophet if he should devote all his time in reciting the Rood and invoking blessings upon him. The Prophet replied that in that case, it would remove all your worries and your sins would be forgiven. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Nazirin Ikram, Abhi Kuchhi Lamhat Mein Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala Abn Sazeez Hazrat Khalifat Al-Masil Khamis Ayyadullah Ta'ala Namaz Juma Ke Liye Tashreef Laayenge Aur Yaha Hadiqat Al-Mahdi Mein Khutbah Juma Irshad Farmayenge Inshallah Ta'ala Jis Tarah Ki Abhi Aapne Durood Sharif Ke Mutalik Ek Chhoti Si Hemari Documentary Dekhi